。哎，那天你打算邀请谁做你的女伴啊？我知道你和薇薇不和，她现在恨不得把我的公司砸了，我不会邀请她的。那就好。不过姚姨跟她妈妈认识，八成还是会请她的。哼。干嘛？找我什么事儿？嗯。这家养护中心的医疗设备，还有医疗资源都不错。如果叶昭觉有需要的话，你可以介绍给他。这是环球贸易杨总的产业吧？我知道你们熟，所以如果叶昭觉有需要的话，你可以帮他联络一下，可以帮他省点钱。其他，你该不会是喜欢上叶昭觉了吧？我不否认我对他有感觉。真的没想到，你竟然会沦为一个小三。他们已经分手了。那你确定，你是在他们分手之后才起的心思吗？那之前顶多能说，算暗恋吧。我的鸡皮疙瘩掉了一地，你能不能不要这样一本正经的在我面前表达对我家昭觉的给予啊？昭觉身上。确实有吸引我的特质，他勤奋努力，为了喜欢的人，拼了命的辛勤工作，就为了支持他的梦想。我在他身上看到最纯粹、最干净的东西。我喜欢他，我一点也不觉得有错。当谁的面我都敢这么说。哎，我真不明白，你什么时候变那么肉麻了？啊，对了，这个青玉给你的，我还是不去了。我成天待在医院，去那种喜庆的场合不合适的。又不是他结婚，有什么不合适的？你也趁这个机会散散心嘛。初中的时候，我去过一次青雨的生日宴会。在场的人除了我，连服务生都穿着礼服。我不是抱怨啊，只是那样的场合跟我格格不入，我不想去。哎，对了，你那耳钉呢？哦，不是重要场合，我不戴的。要不这样吧，你戴上耳钉，等我去接你。到时候我介绍一下那个耳钉的设计师给你认识。你认识设计师本人呢？还挺熟的，他也想见你。见我？他他他他他知道我？嗯，他知道你。行。那我去。那好，说定了。嗯。习惯了我们的平淡，不没有交集的视线，与其面对沉默考验。陈烨，这张画的真好，真希望可以让别人看到。两颗心失去关联，什么情节看来都是错觉。你总是把未来挂在嘴边，我已看穿你的表演，只是不触碰对方的底线，保留那些卑微的安全感，还能怎么办？我想起当时爱着我的那个人。机会，我真想去这么美的地方看一次。如今你的的陌生，我我我我我万分。我怀念当时爱着我的那个人，能再给我勇气，只心着们。这种事情都是。
怎么还不换衣服啊？换了，就穿这个去。哎呀，反正我也不可能比其他人漂亮，索性就不折腾了。你这都是什么歪理邪说呀？你不是跟我说要去见那个影响你灵魂的设计师吗？我是那个快递公司的，您这里有一个包裹，需要您本人签收一下。哎哎，你好，叶小姐是吧？啊，你好，这是你的包裹，哎，您先在这里签签收一下。哎，好嘞。好，谢谢您，谢谢。好，哎，这是你的包裹，你拿好。买什么呀？这这。你曾为我的十年之梦奔跑奋斗，我也想回报你一次小小的圆梦。叶昭觉，你再也不是没有礼服的女孩。齐唐是你梦想中的叶昭觉。
，哎，待会这个腮红给我多打点，这样会显得可爱一点。还有你啊，头发做的蓬松一点，这样会很自然。哎哎，明朗明朗，景天也跟你在一块吗？不在啊。他怎么回事啊？你说你有酒吧这个摊子，有生意走不开，我就原谅了你。他怎么能不来呢？着急都快到了，他还想不想要老婆了？我办那么大一个生日宴，就是为了撮合他俩和好的。不，我跟你说啊。这次简晨也受的刺激蛮大的，你想想看，他以前是一个什么样的人啊？多清高啊！现在都愿意接受画廊的邀请了，而且，而且我跟你说，他明天就去法国了。什么？哎呦！哎呀，哎呀，哎呀！别说了，别说了。喂，喂，什么情况？去法国了？我怎么不知道？齐总，怎么样？我挑裙子的眼光还不错吧？挑女伴的眼光更好啊。上车吧。别紧张，齐唐比你更紧张，因为他喜欢你啊。你记住，今天晚上，你是你梦想里那个叶昭君。你来吧。嗯欢迎回来白婚礼。见过的，见过吗？是这个小衣真好看。哦，你的裙子也很好看，好看，漂亮。我的礼物呢？我们都给你准备好了，准备好了。让我给我。哎，真好进来了。嗨，微微。好久不见，好久不见。夏婆婆好，杨阿姨好。好。你好。青雨，生日快乐。
，有礼貌。撞衫了，厂家说做好的第一件衣服就给我，柜台是没有的呀。阿狸专柜上周也上市了，邵小姐动作很快哦。你们两个是戏班子来的吗？一唱一和的还挺默契的哈。小鱼，不许耍性子了。明摆着是来砸我场子的，没跟他同归于尽就不错了。乖啊。哎，嗯，张总。啊，高兴点儿，表现好点儿，我们过去一些。礼貌，因为他喜欢你啊。慢点。哎，徐总。好久不见啊！好久不见。呃，这位是有情况啊，齐总，你们先玩吧，我去找一下青雨。哎，好。好。上个月我看上了一条裙子，打算今天穿，结果店里给我打电话说，你也看上了一条裙子，还当场把我付了定金那条裙子给拿走了。我没办法呀，我只能穿厂家赞助的。没想到，又上山了。青云，徐凯小姐，生日快乐！亲爱的，生日快乐！今天好美啊！你今天才美呢，我给你带礼物了，待会儿给你。没问题。你这条裙子是 Max m e l 的最新款吧？不是准备拿去参加巴黎时装周的款式吧？是你送的吧？我可知道你跟 Max m e l l e 设计总监关系有多好。差不多行了。啊，薇薇，正好有些公事想跟你聊两句，方便吗？在这里等我。走，我带你到处逛一逛。任其清婚宴那天，谢谢你照顾我妈。比起感谢，我更想看到你公平处置责任。为什么？因为你应该这么做。你留一个一无是处又心急满满女孩在身边，你想干什么呀？其他，偶尔吃垃圾食品是放纵，但你把它当成正餐，那就是你堕落。我的员工犯了错，我已经惩罚过了。至于我对一朝觉的感觉，如果你不愿意祝福，我们可以不谈这件事。如果今天换作是我，爱上一个一无是处的男人，非要跟他在一起，你会祝福吗？会请出示邀请函。这不让进的吗？没有邀请函，不让进入。我这杯酒真的应该泼在你脸上，但是我没有这么做。
，是因为我还要脸。你这么做已经越界了，你知道吗？你之所以会这么生气，是因为你觉得你操控不了我。我看重我们之间的情谊。可是我不能允许你想要操控我的生活，我的公司，我的员工。喂，方哥，没事，怎么那么喘呢？我没事啊，你怎么还没到呢？哦，那个，我我到你说的地方了。你在哪儿啊？啊，我在门口啊。啊，等我啊，我接你去。哎，青雨，不过你确定吗？你要你要在这个地方过生日？这地方很贵吧？方哥，哎，秋雨，哎，先生，您不能进去。嗯，给我放开！嘿，你来了。啊，这这，你们俩怎么回事啊？走，我带你叫爸。点啊！秋雨，啊，这么多人都是你叫的呀？对呀，今天可是我过生日哎。今天好看吗？好看。在那边，走，带你过去。爸爸，还是请你吃饭。哎，嘿，春雨，我要给你介绍一下，这就是我爸，这位是王哥。啊、哦，伯父你好，哎，你好，谢谢你过来陪青雨过生日，应该的，应该的。<笑>哦，不好意思，伯父，可能我过来太急了，我手上机油没擦干净，对不起。没事，没事。汽油味儿嘛，呃，那你是修车的呀？啊，是啊。啊。哦哦，对了，那个伯父，今天晚上费用，我来吧。青雨，你这朋友真逗，他是你同学吗？我怎么从来都没见过他呀？他是我男朋友。你说什么？我说他是我男朋友。哎。你是刚从国外回来的吧？怎么连秦宇的爸爸都不认识啊？我跟你说呀、啊，这个地方啊是我们邵氏的产业，怎么轮得到你结账买单啊？不是说你家破产了吗？他说什么？你说话能不能注意点场合呀？青雨，这就是你的不对了啊！对不起，我没见识过这种场合。哎哎，你放手！你马上跟这个人给我分手！不可能，王泽！你不嫌丢人，我还嫌丢人！放手！青雨，你找男朋友的眼光一次不如一次。你看看你那好朋友叶昭觉，一出手就齐唐，一出场就是全场的焦点。你呢？你就等着她嫁给齐唐，开着豪车来照顾你生意。到时候啊，你们小两口就给人家擦车。你给我闭嘴！不是你，你就知道欺负我是不是、啊？行了，我说错了吗？我。丢人现眼。你这……哎，老邵，看什么看？不准拍，给我放下！你们俩笑什么呢？有多好笑吗？你吵我们生什么气呀、啊？我们今天可都是来给你过生日捧场的。就是啊，就是啊。你自己降不住齐唐，捧一个傍大款的拜金女来打压薇薇，真丢人。对了，你刚才那个修车工男朋友走的时候，你那个傍大款的女朋友也追出去了，可能安慰她去了。嗯，青云，我刚刚没有追到汪哥。你跟他怎么了？你跟汪哥说什么了？啊？我没跟他说什么呀。我想替你劝他来着，他没理我。你撒谎！刚刚明明有人看见了。你明知道他是我男朋友，而且今天是我过生日，你还去跟他聊，存心不给我面子是吗？秋雨，发生什么事了？少青云，你吃错药了吧？你跟汪哥谈恋爱都瞒着我，我跟汪哥有什么好聊的？汪哥暗恋过。当初找我就是为了接近你，我为什么要告诉你？你做梦！我身边的男人你一个都不放过，真恶心
。青云，给赵杰道歉。我为什么要道歉？我不需要。少青云，我从来都没有勾引过任何人，我问心无愧。从蒋毅到汪苦，你自己感情失败都是你自己作出来的，你自己没有能力备案，别怪到别人头上，笑死人了。你有什么资格说我穷成你这样，还学我养男朋友？你就差为了检查液去卖血了吧你！你跟你分手，人家都放火去办画展了，你也就陪陪他一起吃苦，离开你，人家就飞黄腾达了。这样，你太过分了。你们明明是这么好的朋友，为什么要这样呢？赵杰，赵杰，赵杰，你没事吧？你没事吧？别碰我！你找什么呢，赵娟？来来，快起来！蒋毅连典当的单据都撕了，典当行的人也不肯告诉我卖去哪儿了。你放心，我会一直记得那套项链的样子，我一定会帮你找回来的。小雪，你真好。
我先送你回去吧。你现在急需要洗个热水澡，好好休息一下。我不相信，我不相信他就这么走了。你们已经分手了，他在哪里已经不重要了。是我的错吗？是我耽误了他吗？所以上天就要安排我妈瘫痪。好让我下定决心跟他分手。他一离开我，他就飞黄腾达了。你胡说什么呢？你想清楚了，你现在到底是舍不得，还是不甘心？连少青雨都这么恨我，是不是不管我怎么努力，都无法抗争得过命运？我爸、少青雨、简晨夜，只有我妈对我不离不弃。所以他就受到惩罚了，是吗？高冷，你不要再说了，不要再说了。这个世界上本来就没有什么容易的事。你现在觉得生活辛苦？那真的只是因为你长大了，你做的已经够好了。赵全。我要去法国了，你愿意跟我一起去吗，赵觉？我要去法国试一试，你愿意等我回来吗？赵觉，你妈的事我有责任，我愿意为你跟你妈负一辈子责任。办证证明我已经放桌子上了，这是你钥匙，还你。要不你们两个上楼去谈吧，在这里什么也说不清楚。
你现在是他入伍之兵了，我有资格上楼吗？你们好好谈吧。你要去法国了？对，我就是来收拾行李的，明天就走。行啊，那祝你顺顺利利。鹏程万里，那我祝你得偿所愿，早日捞到一个大款。其实这样挺好，你那么喜欢钱，就应该找一个这样。跟我在一起那么多年，真的耽误你，真的太委屈你了。对啊，谁年轻的时候没有爱错过人呢？是我傻。你说什么？喂，你们两个今天的谈话到这里为止吧。我觉得你们都应该冷静的想一想，以后再谈。赵局，你赶快上楼，去洗个澡，好好休息。你们可以一起上楼，不用管。你给我嘴巴放干净点！你敢说跟我分手不是因为他吗？对，你骂他我，我有责任，我愿意负这个责任。如果不是因为你有更好的选择，你为什么不原谅我？你就是嫌我穷，喜欢他有钱。在你心里，我就是这样的人吗？在你心里，我就是这样的人吗？行了，我也没有必要再在你身上浪费我的青春了。就当我这十年青春，我都喂了狗了。说说吧，我的剧情很老套的，但我觉得你的应该比较精彩。小楚，你说肖青雨为什么那么对我呀？他明知道我不可能勾引王哥的吗？傻丫头，因为他嫉妒你啊。他嫉妒我，我还有什么好嫉妒的？
他不嫉妒你，嫉妒我，他疯了。其实我也很嫉妒你啊，因为你一直都被爱，这是我跟邵清雨都求而不得的东西。可是邵清雨明明知道我跟简晨也分手了呀，但是你现在身边又有一个齐唐了呀。你看，一开始的时候，你跟尚春雨都是和穷小子谈恋爱，可他呢，被蒋玉骗钱、骗青春，可你和简晨也情比金坚。想到这个，他心里难免会不平衡。但是还好，他是个千金大小姐，他们家太有钱了。可你是个小穷光蛋，凭着这一点，他的心里会平衡。而这个平衡呢，就维持了你们这么多年的友谊。因为大家各有各的惨，所以要并肩战斗。但是，一旦你突然过得比他好了，你后来居上了，他的心里就会再次不平衡。我哪里过得好呀？我妈现在躺在医院里，我跟我青梅竹马的男朋友分手了，朋友都做不成，我现在还被停职了，我哪里过得好？可是你现在有齐唐了呀，我又没有跟齐唐怎么样，宝宝，你想想看。邵清雨是想看到你，索性跟齐唐在一起了，还是你连齐唐那样的人物你都看不上？我没有看不上齐唐啊。那你的意思就是，你看上他了？哎哎，怎么会？不是，我不是这个，哎，我不是这个意思。哎呦，反正我现在好混啊！我满脑子都是简晨烨跟邵清雨这两个混蛋。我明白，你别激动，你放心吧。我觉得以齐唐那种情商的人，他会给你足够的时间，等你整个人都痊愈。赵觉，人的心理变化是不受情感的控制的。但是你要相信，简晨烨和邵清雨，他们都是爱你的
是不是很花花心啊？你们为什么要用问句呢？明朗他从小到大都是校草，现在又是酒吧老板，他不花谁花？那为什么一开始我告诉你我喜欢他的时候，你你都没有提醒过我呢？花心是什么呀？花心不就是喜欢美女吗？他身边那些女孩，谁有你美啊？嗯，人对了。嗯，他给我美吗？哎呦，你怎么都美？嗯，来，我来为你唱首歌啊。嗯，哎呀，你要干嘛？哎，我给你唱一首歌，听好了。你这么美，美，你这么美，美，你这么美，你这么美，美，美，美，美，美，美，美。哎呀，可能是我太紧张了。但是我觉得那个徐本来长得。真的不怎么样。徐婉来回来了逃课？我没有逃课啊，是老师让我走的，而且态度非常好。为什么呀？我跟他说我有事情。你有什么事儿啊？我跟他说我要接我女朋友上课。真好疼。
，他也不吃饭，也不说话。要不给他弄点生了盐水吧，这样下去也不是个办法呀、啊当时，我们都以为他会和明朗在一起。明朗呢，把他奶奶留下的一个手镯送给了徐婉兰，徐婉兰也收下了。可是后来徐婉兰就出国了。刚开始的时候还有联系，慢慢的就联系少了。我们都以为他不回来了。那个手镯有什么特殊的含义呢？那是明朗祖上传下来的，说是留给没带的儿媳妇儿的。
上出门找茬。你想吃什么？失恋了还不放纵自己一下，喝什么黑咖啡呀、啊？我跟你说啊，失恋了呢就应该吃点肉包子，喝点可乐。你是主动失恋，我是被失恋。哎，我有什么资格放纵我自己呀、啊？嗯。老板，哎，怎么了？呃，呃，电话，电话。喂，老板，你怎么了？呃，没怎么，我还想问你怎么了呢？昨天到半夜两点钟，你们客厅的灯还都亮着呢。你们到底在干嘛？哦，没什么。可是老板，你为什么把自己锁在车里面啊？这不一大早起床，我还没刷牙呢。早啊，这么一大早上，他怎么来的？昨晚没走，在车里睡了一夜，所以一进来就冲进浴室，掉裤子了。叶昭雪，帮我拿件干净的衣服。哦，是老板。你不觉得这种规定情形下叫他老板很奇怪吗？还好吧，你想什么呢？哎，去哪儿啊？我还没来得及买早饭呢，我得去见个人，你就好好伺候你的老板吧，不用担心我。左边第二个哎，老板，衣服来了。我那些盥洗用具放哪儿了？我收起来了，在书房里。哦，我现在去拿。哦。品味挺特别的啊，那要不我去那个书房啊，给你找之前你留下的那些衣服吧、啊。不用不用，我放这里的都是夏天的衣服。哦，哎，这也是买盒饭送的衣服啊？不是，啊。买洗衣粉送的。那你就拿这些赠品给我穿啊。那要不你穿我的？哎，要不这样吧，我给苏总打电话，叫他送一件衣服过来。呃，不用不用不用，我怕他看到的时候误会你。也是，快吃早饭吧。来，给你拿个鸡蛋啊。嗯、其实我在楼下一晚没睡，想了很多事情。我有话想跟你说。这样吧，两件事。嗯。第一件事情呢，是昨天本来要带你去介绍那个珠宝设计师让你认识，可是后来发生那么多事，就没提了。我现在告诉你，那个设计师
，就在这里。在你心里啊？不会他过世了吧？你这怎么什么智商啊？我是不是脑子有问题？怎么会喜欢你这样的？啊，呃，这这不打岔了，那是第二件事，呃，先把第一件事情说完。我是说那个耳钉的设计师，是我。那是我当设计师之后，第一件推出市场的作品。当时那个品牌也刚刚进入中国，其实还没有抓准人群的定位，所以。虽然耳钉的设计口碑很好，但是销量却非常的差。不过也因为他，所以才有了后来的陈氏珠宝。第一件事说完了，现在说第二件我知道现在可能不是表白的最好的时机，你的心可能也还在减尘液那里。这个情况对我来说挺棘手的。你喜欢我？你喜欢我什么呀？我喜欢你人的品质，你的才华。当然了。你的性格还是有些地方挺糟糕的，又又敏感又尖锐。可是你的灵魂在我眼里，还是闪闪发亮的。我们就拿着吃早餐来比喻一场恋爱吧。我知道你现在最期待一起共进早餐的人，可能不是我。可是，既然餐桌上的位置是空的，我来排队叫号，应该也合情合理吧？是，你说的有道理，但是你，你还不想吃早餐？嗯、虽然我说这些话有些不知好歹，但是我对你呢，真的没有男女之间的那种喜欢。心动是可以让人勇敢的。听到你说喜欢我，我更多的感觉是诚惶诚恐。没关系的，我知道有很多事情是需要时间的。不过，至少我已经排号了。你也知道我在等你，那就够了。说完之后，人轻松多了。吃早餐。啊，你吃吧。
幸福不再动摇。进来，老板，这个文件需要你签下字。先放着吧。这些都是。作废的设计稿，拿出去吧。哦，那我拿去给那些年轻设计师做启发你说怎么那么漂亮呢？谁说不是呢？你说谁的品味这么好，选这么独特的颜色？太有水准。我也觉得是。漂亮，漂亮，真漂亮，真漂亮。<笑>嗯，从现在开始呢。我所有的事情我都不想了。从现在开始，单身伴随。要不这样吧，今天咱们俩呢，什么都别干了，我们就玩到个天昏地暗，喝个天翻地覆，怎么样？耶！我去开门。总、啊，快进来坐。不了，我还有事儿，我来给你送这个。那棵哥血红的拍卖会需要画设计稿，所以呢，老板最近不分日夜的在画，这些是他一部分废弃的稿子。那有什么需要我帮忙的吗？我个人认为，凭老板的才华和能力，这么多稿子里面不可能选不出满意的，只是他。可能当局者迷，所以我把这些废弃的稿子分给了设计部的同事，希望大家集思广益，给他出出意见。这些，你可以分担吗？当然，只要你们不嫌弃。新发型啊、哦，不错。最近大家都忙坏了吧？我呢，再给我妈妈联系疗养院，等办完手续，我尽快回来。嗯，那我先走了。拜拜。梦是醒不来的渴望，牵你的手。温暖我冰冷胸膛，漫漫长夜，寂寞是我疗伤的力量。痛过了，就不怕思念张。
就为你的天堂。老板，我想回去工作，我想成为一名珠宝设计师这个呢，是你的亲密好友叶昭觉给你准备的爱心早餐，巧克力是啥？咋？这个。我宣布，我们的失恋放纵时间到此截止，从今天起振作。嗯，对的。那我去上班了，加油。给你醒醒神我们的目标是星辰大海，乔律师，加油加油加油！季总早，早。季总早，早。季总早，早。季总早，嗯。总好，走。老板，苏总的航班延误了，今天下午跟晚上的行程全部取消了。那让设计部他们把会议提前吧。好，还有就是北欧分公司那边明年的计划案已经提交完毕了，我已经发到您的邮箱了。嗯，先去忙吧。好，老板，这份文件需要您确认签字。这一季度的财务项，看一下。没什么问题，送到财务部吧。好。老板，这是您今天的行程表。精神还不错。谢谢老板给我机会。昨天晚上你能主动打电话给我，我很高兴。尤其是在我表明态度之后，你还愿意回来上班，我真的很荣幸。我会努力学习的
，每个人设计方案，待会儿都要注解的清楚一些，好吗？嗯，好，好，去吧。艾米姐，一会儿有人要空降我们部门。空降？不可能，我们这是直辖市，没有老板的旨意，谁能空降？钦差大臣呗。那就更不可能了。咱们设计部，就连一只老鼠，齐总都恨不得要求有设计师资格证，怎么可能空降一个钦差大臣？大家好，叶助理调来我们部门，我们真是受宠若惊啊！接下来的时间要麻烦你们了，请你们多多指教。不敢当，叶助理来我们这儿，我们哪敢有什么指教啊？艾米姐，老板让我向您多多学习，以后要麻烦您了。不麻烦，你是老板助理办公室出来的。我们这儿呢，也是老板直接管理的，都是老板带出来的人，做事风格方式应该都是相同的，不用磨合了吧？十分钟以后要开会，这个呢是我们设计部今年主打的春季系列，一入开会的时候就由你来主讲。好，我马上准备 ，PPT 都是现成的 ，OK， 加油。叶助理，加油啊！谢谢，看好你哦。谢谢。我先简单说两句啊。首先，请大家用最热烈的掌声，恭喜艾米，她已经进入了珠宝设计大赛的最终决赛。太棒了，太厉害了！谢谢艾米，谢谢大家，谢谢老板。设计部是我们城市珠宝的灵魂，所有的部门都围绕着设计部而工作。过去这一年，有赖于大家的通力合作。我们三大系列都取得了非常好的成绩，所以在这里，特别谢谢大家的努力。好了，我们的会议正式开始。好，开始吧。今年春季新系列的主题是新生，这一系列呢，包含着一款手镯、两款吊坠、三款戒指和六款耳钉。以新生命名的这个系列呢，从外观上给人的第一强烈的信息就是。接下来我们看到的，接下来我们看到这款手镯。对不起啊，对不起。回到这款项链。哦，对不起啊，是手镯。嗯，这款手镯呢是以柳叶的造型为主，配以十多颗沙
Shafrit. Oh, Pei Shidoko Shafrit. This is a design that comes from Shilla. Excuse 生活里不如意的事情十之八九，剩下的药需要靠自己幻想。所以，一个好的珠宝设计师需要做到两个不辜负：一是不辜负宝石本身；二呢是不辜负顾客期待自己变美好的心情。请大家摒弃所有与新生系列商业价值相关的念头。此刻你们都是顾客，这些珠宝是否会让你们觉得？如果拥有，生活将会变得更加美好呢。好。